വേണ്ടിയാണ് ഹബീബിന് വേണ്ടിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലയോ മോനെ എന്റെ ഈ മാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളോട് കുറേ കഥകൾ പറഞ്ഞ സമയം കളയാനില്ല ഈ സമയം വളരെ അമൂല്യമാണ് ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സമയമാണ് സമയം വെറുതെ കളയാനില്ല കളിതമാശ പറഞ്ഞ് കളയാനില്ല വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനില്ല ഈ ആയുസ് ആലോചനയോടെ ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണ് കളിചിരിയോടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല ഞാൻ എന്റെ സദസ്സിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ നെസ്സിനോട് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ നന്നായി മഹബത്ത് വെക്കണേ മോനെ നബിതങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ മോനെ അല്ലയോ പെങ്ങളെ മാന്യമായി ഔറത്ത് മറക്കണേ പെങ്ങളെ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗഭംഗങ്ങൾ തെരുവിൽ കാണിച്ചിട്ട് നീ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മനസ്സുകൾ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കാൻ കാരണക്കാരിയായ നീ വ്യഭിചാരണിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് മോളെ രാവിലെ തന്നെ സുഗന്ധവും പൂശി അന്യ പുരുഷന്മാര് ആകർഷിക്കുന്ന നിലക്ക് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിലക്ക് നീ തെരുവിലിറങ്ങിയാൽ നീ ശാരീരികമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നീ നടക്കുന്നതൊരു വ്യഭിചാരണിയുടെ സ്ഥാനത്താണെന്ന് ഹരീസ് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ മോനെ മോളെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ചോ പ്രവാസികളുടെ ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരും ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലമൊക്കെ വിദേശത്താണ് ഭാര്യമാരുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് നിയന്ത്രിക്കണേ പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണേ മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ മരുഭൂമിയിൽ രക്തം വിയർപ്പാക്കി അധ്വാനിക്കുന്നത് അവനെ വഞ്ചിക്കല്ലേ പെങ്ങളെ വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നാട്ടിലുള്ള ഭാര്യമാര് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു തെറ്റിലുപ്പെടല്ലേ ഒരന്യ സ്ത്രീയുടെ വലയത്തിലും വീടല്ലേ മോനെ ഒരു തോതിവാസത്തിലും പെടല്ലേ മോനെ ഇന്നത്തെ പ്രവാസികളുടെ ഭാര്യമാരോട് പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാരോട് വിനയത്തോടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ലോകം തിരിയാത്ത മുസ്ലിയാരായി ആധുനികത തിരിയാത്ത മുസ്ലിയാരായി നിങ്ങളെ മുദ്ര കുത്തിയാലുമൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് കോൾ ഉള്ള കാലത്ത് അതാ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്ന ഭർത്താവും ഇവിടെ ഇരുന്ന ഭാര്യയും പരസ്പരം കണ്ട് സ്വകാര്യതകൾ പറയുകയാണ് അവർക്ക് മറകളില്ലല്ലോ അരമനയുടെ അകത്തളത്തിലാണ് പെണ്ണ് കിടക്കുന്നത് വിദേശത്തെ പ്രൈവറ്റ് മുറിയിലാണ് ഭർത്താവ് കിടക്കുന്നത് മറകളില്ലാതെ മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട വർത്തമാനമാണ് അവളുടെ ശരീരം ദാഹിച്ചു പോയി ഭർത്താവിനെ അടുത്തു കിട്ടാൻ അവന്റെ ശരീരം കൊതിച്ചു പോയി ഭാര്യയെ അടുത്തു കിട്ടാൻ പക്ഷേ അവൻ സഴുതിയിലാണ് യു എ യിലാണ് ഖത്തറിലാണ് ഒമാനിലാണ് കുവൈത്തിലാണ് ബഹ്റൈനിലാണ് ഇവൾ ഇവിടെ പാലക്കാടാണ് കോഴിക്കോടാണ് മണ്ണാർക്കാടാണ് കൂമഞ്ചേരി കുന്നിലാണ് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് നാട്ടിലാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദാഹിച്ചു പോയി ഫോണ് കട്ടായി പോയി പിന്നെ ഹറാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു വെച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഫോണിൽ നിയന്ത്രണം വേണം കേട്ടോ ഞാനിത് പറയുന്നത് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ മനസ്സു തുറന്നിട്ട് വേദന പറയാറുള്ളത് എത്ര സഹോദരിമാരാ ഇന്ന് വഴികേടായി ജീവിക്കുന്നത് എത്ര ഗൾഫുകാരുടെ ഭാര്യമാരാണ് നിവാസങ്ങളിലേക്ക് വീണു പോയത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു പോയത് അതാ തെറ്റുകളുടെ വഴികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തക്കുവയോടെ ജീവിച്ചോ 
അള്ളാ മാന്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള നേമത്ത് നൽകിയെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യ ഹറാമ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വിട്ടുകളയാതെ നീ ഒന്നിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ വന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജീവിച്ചോ ഹറാമുകളുടെ വഴികൾ ഇവിടെ മനക്കെ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സീമകൾ ലംഘിച്ചു പോവുകയാണ് എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരാണ് കണ്ണീരോട് ഞങ്ങളെ ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട് എത്ര ഭാര്യമാരാണ് വഴികേടായി ജീവിക്കാറുണ്ട് ഇന്നാലില്ല നമുക്ക് വലുത് അള്ളോ എന്ന ചിന്തയാണ് നിയമം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച കുറെ ഫോൺ കോളുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പറയുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം ഇവിടെ ഇരുന്ന ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ വിദേശത്ത് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വേഗം വരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലമോ രണ്ടു കൊല്ലമോ കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ എങ്കിൽ വിനയത്തോടെ പറയട്ടെ മോനെ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നെ അടുത്ത് കിട്ടണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നിലക്ക് നീ നിന്റെ വീഡിയോ കോള് വേണ്ട ലോങ് ടൈം ഫോൺ കോള് വേണ്ട നിന്റെ വർത്തമാനം നിയന്ത്രിച്ചോ അവൻ നന്നായി വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ഇവളുടെ ശരീരം ദാഹിച്ചു പോയി അപ്പോഴാണ് ഏതോ ഒരുത്തനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയിൽ അവൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒക്കെ കാത്തിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ചെറിയ കാര്യമല്ല എത്ര പ്രവാസികൾക്കാണ് അവരുടേതല്ലാത്ത മക്കളെ സ്വന്തം മക്കളെന്ന് വിചാരിച്ച് താലോലിക്കുകയും വരുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സാമൂഹിക ഘടന അതുകൊണ്ട് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാ നിലയിലും നിയമങ്ങളും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു നേതാവ് മതങ്ങളുണ്ട് ആ തങ്ങൾ വന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കാനാണ് നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ അടയ്ക്കാനാണ് സ്ത്രീകൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാന്യമായി അഥവാ അവരുടെ ഔറത്തുകൾ മറയ്ക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കാനാണ് നരകത്തിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ താൽപര്യവും നബിതങ്ങളുടെ താൽപര്യവും രണ്ടു ദിശയിലായാൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ താൽപര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ നിലയിലും ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാട് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടാണ് ആ മഹബത്ത് മറക്കല്ലേ എല്ലാവരും വിജയത്തിലേക്ക് പോയത് അങ്ങനെയാണ് അതാ ഒരു സഹാബി വന്ന് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ